あ現在9名の方がえー、どうもいらっしゃいませ,いませえー、えー、オーバル賞おばしょ2021はい、はいえー、始まりました始まりました、えー、今日はあの結構長い長い丁場ではあるんですけれども、はい、えっ、ー、とよろしくお願いします,しま,すまあ基本的にはこのブースはいを展示会のブースとしてそうですねはいえー、とやっていましてまあお時間ある時にふらっと立ち寄っていただいて、はい、そのたびにコメントでリクエストをいただいた看板看板もそうですねあのすリクエストいただいたものにあの例えばバーチャルなえっ、ー、と概要のところにあの機材のリストもあると思うんですけれども、はい、えっ、ー、とそちらで、えー、のどんなアンプでとかエフェクターでとかそういうギターでっていうのをリクエストしてもらってやるバーチャル思想と、はいまあ、もしくはあの例えば 34X3 だったら、えー、とそれをもうちょっとあの深く解説してほしいとかどういうところをとかそういうのもあのリクエストいただければそれにお答えできればなと思ってます、はいまあ、基本的にはその、まあ、今回はこのあれを、はい、アップアップでえっ、ー、とあ<笑>、えー、とこのオバルトンプリアンプをあこれ切れてるんいやこれオンラインはオバルトンプリアンプを、まあ、中心にやっていきたいと思いますでえー、っとさしチャジさんとえー、っとルークフジワルルークフジワルさんあどうもありがとうございます,で,すで今回はえー、っとこういう四つの画面とまあそれで前と,とそしてここのベクターのアップとこちらの、えー、JC ベア、はい、JC ベアと、えっと、とまあそうあとこういう,う,いうまああの,あのちょっと休憩,休,憩休憩中の時の画面です、はい、こ,こういうのでやっていきます基本はあの複数画面にしておいてであそこのその黒いところに今いらっしゃいますと。書いてあるところに、えー、と今,何今何を思想しているのかということを一応書いていこうかなっていう感じになっています。はい、ではあのご記号がなければ基本的には、まあ、このオバギー、はい、オバギーで,で,、ね、で基本セットはその,あのフライエットのパンプを使ってえっ、ー、とこっちの。Z のキャビンを鳴らすっていう、まあ、そういう基本セットに、はい今これが、まあ、基本セットでやってます。あ、すごいもう二十四面。ええー、あ、そんなに。<笑>わあ、ありがとうございます。プロサラリーマンの方、ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ、どうしましょうか。あの、で、こっちらのプレアンプの解説を。そうですね。します。あの、これ、画像のちょっと濃さとかがわからないんですけど、あの、つまみの方向とかって、ちょっと見えに。見えますかあこれで多分見えるそうですねちょっと頭が<笑>あチンカチンあこれあ前回も来ていただいたルービーさん全然ジビーっぽいニュアンス出せるんです
あそうかもしれないです今ちょっとあのギャーッと割と派手めな音にしてますえっ、ー、とじゃあプリアンプなんですけれども基本的に、えー、とノブが8つありますでここがマスターボリュームで、えー、とまず、えー、と音量ですねあこれでちょっと傾けましたで、あ、マスターボリューム、まあ、だいぶ音量が上がるのでえっ、ー、とあの逆にこのパンプの頭をプッシュしちゃうこともあでもだいたいこの下げ,下げ目か、まあ、12時ぐらいまでが。普通に使えるかなっていう、まあ、余裕があるのであのー、まあいざ音量が足りないっていうことは、まあ、まずないかなっていう、うん、<笑>ところですねじゃあ JC のリターンなんかに刺す時はああそうですねあの生ドラムとかと合わせても大丈夫な音量になってますはい、はい、で、えー、とその次はブーストつまみなんですけどえー、とブーストはこの基本的にゲイン部の前段のブーストなんですけど、えー、とこ,こ,に、まあ、ここに今ちょっと簡易的に簡易的なスイッチをここに設けているんですがえっ、ー、とまあこれは例えばスイッチャーとかにつないだりとかしてオンオフができるやつちょっと音出してみます。という感じで、えー、とこの光がついている時にこのブーストがアクティブになってで消えている時はブーストゼロの状態になりますプリアンプは、えー、光さんですねプリアンプは真空管内蔵ですかということなんですけれども、えー、とニューチューブっていうあのコルグさんが、えー、と作った、えー、と割とちっちゃいなんか新しいタイプの,その、うん、真空管一応真空管という。くぐりのものらしいんですけれども、あ、ちょっと画面を。はい。はい、えっ、ー、と、その、こんぐらい、どれぐらいだろうね。これ、この今、バッファーがあるんですけど、このバッファーよりも、もっと、もっと小さい。これぐらい、これぐらい。この黒い部分の。のぐらいの大きさの、えっ、ー、と、ニューチューブっていうやつで。えっ、ー、と、全然その、電圧だとか、うん、あの出せる電流だとかそういったのはあのプリカンとかと違うんですけどあの動作の原理としては真空管の原理になっていてでそれがあの中に入ってます、はい、じゃあ寿命はもうかなり長いそうあのかなり長いらしいという、はい、<笑>あのことでまあでも実際そのできたばっかりなので、はい、その時間を経過まあ言ってもあのとりあえず開発を始めてから今まであの、まあ、名前が途中で変わったんですけれどもそのホワイトフェイスっていうやつが始まって、はいえー、とコッパーっていう名前になってまあ今オカトンプリアンプという名前になったんですけれどもえっ、ー、と、まあ、その間にあの故障したりとかは全然なくて、はい、だ下手ったりとかもないかなそうですね、うん、でまあなんかその蛍光表示管っていうそのあ電光掲示板かなのに使われてる技術を使っているみたいなので、はい、まああれあんまり玉切れとかしないみたいな感じであそうですニュータイプの真空管なんです,んですボックス製品とかにも入ってたりニューチューブスクリーマーとかそう,、ねはい、そういうタイプの新しいやつですね3万時間でしたっけ確かなんかそんなようなさ3だったような気がする<笑>ちょ桁の方が重要<笑>まあちょっとそそなんかとにかく長いなと思ってだからあの先に電解コンデンサーの規格の寿命が来てしまうみたいなフリガの交換は可能ですかあのー、一応あの線であの
細い線なんていうの細いこうすだれみたいなケーブルにあのソ,ケソケットっていうかパチンと入れるようなものになってもし壊れたとしても、まあ、あの送,っ送っていただいたらいいあの交換,交換もちろんあの保証期間はあの、はい、無料でや,やらせていただく感じになりますあまだ、あ、落としたりしたらそれちょっと事故事故なので<笑>まあ割れたりしてなければ交換できますので。はいあのあまあ、割れててもあの交換はできる、はい、そうです<笑>物理的には交換できますはいでえっ、ー、とまあそれまあそれだけ単体だとえっ、ー、とその入力のん入力インピーターズが低いのかなんで出力もひあ高いんだで出力も高いのであそうですえっ、ー、とパワーアンプには千取りターンセンドリターンというか,いうかあのこれはパワーアンプはパワーアンプ単体の今単体のものに挿してますなので基本的にはリターンですねそうですねはいに入ってパワーアンプに入ってキャビンに入っていますはい、はい、ですでえっ、ー、とーあでまあそれだけではだから単体ではちょっとギター用途では使いづらいので、うん、あのー、まあ中にそのトランジスタだとかオピアンプとか他のものでも全部その組み合わせて作,作ってますので、うん、あの一つそのピュアに入チューブだけの音ということでもないんですねはい、はい、でえっ、ー、とじゃあ続きをいきますえっ、ー、とあさっきブーストであブーストもえっ、ー、とこのブーストをオンオフした時これ多分ソロの時とかに踏むあの例えばスイッチャーのラッチと組み合わせてソロの時に、えー、と踏むような感じだと思うので、えー、とこれがオンオフした時にクリックオンクリックノイズがなるべく出ないようにしました。ホワイトフェイスの時から、えー、ずっと待っています。えー、いつ発売ですか。えー、っとですね。あ、はい。発売はえー、っと部品はだんだん買ってます。あの部品を仕入れ始めてて、ただ今ちょっとあの前のその他の機種のあの注文を作っているところなんですけど、こっちのちょっとこの箱箱がちょっと若干遅れが出てるので、今こちらの中身だけ作ってて。でえー、とそれがあの完成したら、えー、とこれに着手できるようなペースで仕入れ始めてるという感じです、はい、もう YouTube は仕入れてこの箱、うん、箱は、えー、とア,ルアルミ削り出しの一応業者に頼んで,で、ねえー、としました、えー、とだからその箱と今日あの YouTube と、はい、あとトラ,ントランスが入ってまして、はい、トランスはであの一部トランスの空き線費っていうのを利用してブーストしてる部分があるんですけどそれにもあ,のあれを使ってあのあその部品を仕入れてます、はい、なのでまあ具体的な時期は<笑>えとまだあの何日ですとかは、えー、とお伝えできないんですけれどもえっ、ー、とまああの順次こちらの今、えー、作っているブースターと歪み終わった後には、えー、と特殊する予定ですので具体的なスケジュールが、えー、と見えたらまた改めての SNS などで、はい、あのお伝えできればと思っておりますそうですねまあちょっと、まあ、前回そのプライム HW の時は、はい、ちょっと特殊なやり方であのーまあ、メール登録してていいいただいてみたいな形、はいまあ、ただ今回はこれはあのウェブショップだけじゃなくてあのお店にもあの展開を下ろさせていただこうと思ってるやつなので、はい、そうですね、まあ、ちょっとその辺りの調整も兼ねつつという感じです。はい、はい
、かけないけどパーカーかわいいですねありがとうございますあ,ありがとうございます種類普通のオーバーパーとあとオーディオーディファイブツーエクスプロージョン赤と赤これねこれ緑と青、はい、これこれも緑と青はい、はい、切り替えにパチパチ感がないそうそうです、ね、そうですそれちょっとこだ,こだわりました、はいでえー、とじゃあ続きまして原因その上は、えー、と原因ですねあよりますはい原因になっておりますで原因は、えーとまあ、シングルだと,、えー、と<音楽>で、えー、と今ちょっと、まあ、標準的なで下げると、まあ、下げるとちょっとゆとりのあるクリーンというか、はい、さ,らっさ,らさらっとしたクリーンになります。はい、で上げていくとじっとした感じに、はい、でえっ、ー、とまあむちっとした感じなんですけどまだここではクランチしてない状態ですね、はい、でもほとんどほとんどこう上げていくともうもうだからもう最後ぐらい最後ぐらいでやっとひ歪むっていうはいでここでえっ、ー、とさらにブーストをオンにすると。すみません、今ちょっとここでミキサーでちょっと歪んでます<笑>ミキサーでうん赤くなっていやでもそこ下げてもうどうしようあ音がでかいのかなオーディファイブとの組み合わせにて使うのを楽しみに待っております。あ、後であのオーディファイブとの組み合わせでは、じゃあ当分出してみたいと思います。はい、やりますと、あとえっ、ー、と今パワーアンプは何を使われていますか、えー。こちらのフ,フライエットのあ、そこはさ、文字か書きましょう。あ、はい。えっ、ー、とそこで今黒いエリアの<笑>いらっしゃいませのところに現在の環境を書きます。<笑>はいギターギターそういうあそこ多分行を変えないと、うんうん、P PS2 PS2 ですねはいダーゼット
ベストキャビベストキャビってすごいな<笑>すごい名前ベストこれなんか2発入っていてえっ、ー、とヴィンテージ30とえー、なんだっけえっ、ー、と G12H ヘリテージかなあっ G12H かなであブラックバスターをかまして弾いてみたいですあっヒカルさんってあのヒカルさんですかねあの G ライフのギターを持ってらっしゃるあありがとうございますえっ、ー、とあ今持ってきて、ね、いなじゃあすいません持ってきていなくてですねあのー、どうしよう<笑>どうしようあこれでちょっと似てる音作るかなまあちょっとあとではいや,やってみますはいあトールさんトールさんこんにちはどうもこんにちはありがとうございますえっ、ー、とじゃあえっ、ー、と続きをはいいきますえっ、ー、とあそれでえっ、ー、と原因原因のところの説明でしたね原因つまみがえっ、ー、とまあこれぐらい上がってるとまあ歪んシングルで歪むっていう話なんですけどえっ、ー、とハムの場合はもうちょっと早くから歪みます。えー、と全開にしてでブースト入れてはい、えー、とかなり単体でもそうですねハム,のハムで使えば美味しい歪みが出ますでこれがちょっと美味しい歪みが出たので、えー、とペダルモードっていうのを、まあ、搭載したんですけれども、まあ、それちょっともうちょっと後でやりますでえっ、ー、と、まあ、原因なんですけどハムの場合はまあ、これはちょっとちょっとクランチしてるっていう感じですね。まあこれだいたいクリーンかなこれぐらい下げ。まあ、これぐらいで完全なクリーン。まあ、これは、えっ、ー、と、多分、パブ系の、あれなんで、パワーハムになるともうちょっとクリーンにするためには下げ,下げるっていう感じになると思いますけれども。ああと、ヒカルさん、覚えてますかあ、<笑>はい、覚えてます。<笑>あすごい、ね、あの、いい音をされて、あの、世相にも来ていただいてありがとうございます。はい後藤さん、いつもお世話になっております。あこちらこそお世話になっております。こちらこそお世話になっております。後藤さん来たら、これを、<笑>これを押,押さないと。じゃあ、<笑> GD13。はい。では、えっ、ー、とですね。えっ、ー、とーつ、続きまして、あ、で、EQ ですね。EQ。EQ の聞き方を。こういう感じの、えー、とトレブルの待機です。で、えー、とミドルこれちょっと普通のアンプ EQ と違う風にしてます。
えどういうふうにしたどういうふうにしてたかちょっと忘れちゃったんですけど<笑>あの違うようにしようか<笑>あ思い出しましたえっ、ー、と思い出しましたけど多分これあのちょっと企業秘密まあ見ればわかるわ<笑>かる人はわかるまあでも一応企業秘密ですあカージアンハムタダさんめちゃくちゃ好きですありがとうございます<笑>トルマスアイテムのジーゼルそうですマスアイテムです,です<笑>えっとでは、えー、とミドルを動かしていきます感じの、えー、と帯域になってます、えー、と EQ は、えー、といや、えー、とパッシブですパッシブのはしご EQ なんですけど、えー、と結構あのモディファイドはしてあるはしご EQ でちょっと普通のはしごではないんですけどはいえー、とじゃ次ベースいきます。はい、えーと、こんな感じのベースの待機で,でこれベースはすごい切るともうすごい切れるやつですえっ、ー、とこれゼロにするとっていうもうすごいあの10インチと8インチにしたぐらいにあのベースを絞りますこれ結構オーバルトーンエフェクターあの低音出すぎって思う人がいるっていうことがちょっと分かってきて、えー、と低音は切れた方がよろしいだろうということでこういう感じにまあでも今標準なら結構出るんですけど。<笑><笑>低音好き好きだ<笑><笑>まあでも低音嫌いな人にもおすすめできます、はい、ゼロにしてくださいっていう感じですね<音楽>でえー、と次がちょっと変わっていましてえー、とこれシンファットっていうやつなんですけどちょっとこれも動かしてみます<音楽>でえーとまあ、このパッドっていうのを上げていくとなんというかちょっとブティ,ブティックフェンダー系ブティックアップみたいな雰囲気が出てきてでこれ下げていくとちょっとブリティッシュっぽいような感じになっていくというやつですね。ここでだいぶキャラクターをあの好きな感じに持っていける部分もあります、ね、だからあのまあ EQ 基本的にあれしてあちょっと安さつさえとか、うん、あとちょっともうちょっと太くていいかなとかあとなんか合わせる、まあ、JC とかだと例えばちょっと上げ目の方が、うん、あの冷たさが軽減されたりとかするんですけどそういう<笑>あのカラーレーションで使っていただくという感じがいいと思います。でえー、と
その最後グラスというつまみがあるんですけど。でえー、とこれ単体で今クリーンの状態で聴いていただいたんですけどあんまり違いがわからないなっていう感じだと思いますあファットシンファットは音の太さを調節する感じですかはいそうですあのー、太さですねあの普通のこの EQ アンプのその EQ ってそのト,トレブルのつまみであの2個に分けてて、うん、いわゆるその上の方を通ってるのが、えー、と広域だけ取り出してこのトレブルのポットを上げた側の足にくっついてるんですねで、えー、とそ,そうじゃない低音側の方は、えー、とこっちで違う路線に、まあ、抵抗感であの、まあ、その後コンデンサーとかでハイカットした音に。合わせてでここの真ん中で合わせてるんですねあのあと後からでそこのバランスを変えるやつですこれはそのだからパッドにするとその高音側の方がちょっと減って低音が増える、うん、で芯にすると低,低音側のバランスが減って高音側のバランスが増えるみたいなスーパータクマカワムあカワムカワムス,スーパーチューブスクリーマーのミッドブースあーわからない<笑>そうスーパーチューブスクリーマーがわからないスイーマーとエクリプスモードみたいな感じですねエクリプスがわかさあさあかうそうなのかなわかんないけど,けどそうですねそうまあ、まあ、いわゆるそのあれです 3EQ のところに作用するやつですねはいあまた欲しいものが増えてしまったあ,ありがとうございます<笑>でえっ、ー、とグラスかあでグラスなんですけど今ちょっとえっ、ー、とそのままだと分からなかったと思うんですけどこれを歪ませるとですねえっ、ー、とこれが今34エクストリームをオンにしました、はい、でえっ、ー、とこれ下げてみますあげます感じでえー、と歪みエフェクターのその「さー」っていう「しー」っていうところの量をこれでコントロールできる感じになりますあっヒロさんこんにちはこんにちはあこんにちはどうもあのあれを見ていただいてあの OD5 エクスプロージョンの動画見ていただいてで役に立ったと言っていただいてありがとうございますあの本当にあれはあのちょっとあ,んあ,んあれで通じるのかなと思いながら大事なんですけどあの本当にもうやった音ほど本当にあり,あ,れありがたいというかあのやりがいを感じます本当にありがとうございます北岡さんええ音ありがとうございますありがとうございますえっ、ー、とはいなのでえっ、ー、とこれが要はクリーンの時にあまあシングルだとちょっと分かるんですけどでえー、とそうですねだからあ,のあんまりクリーンの時に影響を与えなくてでもそのヒズムエフェクターのそういうシャクシャクっていうところをコントロールできるっていう結構その
泉エフェクターでのキャラクター派がそこに載せてるモデルって結構あって、うん、だそれゆえにいわゆるそのすごい高いところがやっぱりですごい JC とかやっぱすごい出るし、うんまあ、こういうチューブのやつとかは割と少ないんですけど、えーとまあ、そこの差を埋めるというかあの補うことができるかなっていう。うんなのでまあそのクリーン状態の時にはあの影響を抑えつつこの歪みの時でのキャラクターの追い込みに、はい、そうですはい使えればなと使えればなつけたノブですねつけたノブですはいブルクジアさんグラスつまみ最高かゆいところに手が出るああ,ありがとうございますそういうかゆいところ用のつまみですねフワラさんに言っていただけるというねあのまあ一つ自信な感じですねはい。じゃあ、えっ、ー、と、まあ、基本的なところは、えっ、ー、と、やりました。で、えっ、ー、と、